Ai. Asa na yun? Ito. di ba ang formula natin is naka in terms of cosine. So, kung gusto nyo makuha, parehas lang yan sa ax divided by the square root ng ax squared plus ay squared plus a squared. Then, parehas din kay ay, kay az. Saan to galing dun sa formula ko? Sa latest slide. Ginawa ko lang 0 yung isa. Kasi itong vector A dito sa nauna, relative siya sa origin. Pero itong pangalawa, hindi siya relative sa origin. B relative to A. Kaya meron tayong B minus A dito. Ay, example na kaagad. Ano yung formula ng relative position? Ayun yung xb minus xa i plus yb minus ya j plus jb minus ja k Kunin mo yung unit vector niya <coughs> Ibig sabihin, kung ano man yung nakuha mo kay AB, i-divide mo lang siya ng kanyang magnitude. Ano yung formula for magnitude? Yun yung may square root tapos squared squared. XB minus XA squared plus YB minus YA squared plus JB minus JA squared. Then, you take the square root. Yung AB, relative position, ito lang din yun. So, ilalagay mo siya dyan. Yan yung unit vector. And then, i-multiply mo yung vector sa kanyang magnitude na given. Ito. So, kung ano man yung makukuha mo dito, kasi makukuha mo dito, vector yan, i-multiply mo siya ng given, yung given magnitude. Sige na nga. Example na tayo. Balikan natin yung figure. So, dito sa figure, yung force F ay nasa point A. Pupunta tayo sa point B. Si point A is 4 feet away from the Z axis and 3 feet above the Z or the X axis. Then, point B is on the Y axis which is 6 feet away from Z. So, paano mo yun ay kunin yung position vector? Kunin mo muna, siguro mas madali, kunin mo muna yung coordinates ng point A. Okay, ito yung hindi niya ginagawa sa libro eh. Pero mas madali siguro pag ganito. Mm -hmm. Problem is, from point A to point B, which is, hindi na include yung origin. Hinahanap? The angles between A and each of the positive coordinate axis. A, yung A, tapos, ah, okay. So, ang hinahanap is yung angle mula kay A papunta dito. Yung A papunta kay Y, tapos yung A papunta kay Z. Yung A papunta kay Z given na ito na yun eh, 30 degrees okay, so ang kailangan na lang natin is yung papunta kay X and papunta kay Y tama ba? yes, tama ano ba yan? <laughs> doon na tayo sa nasolve natin yung AZ na ano siya? ang AZ cosine ba? 6 square root of 3 tama Di bali, pag nag-record naman yung video, makikita nyo yung ano, yung solution. So, yung AX, 6 sine. Dito siya eh. Ay, hindi. AY yung sine, no? Kasi opposite siya. So, AY, ang AX, 6 cosine ng 40. point sixty Okay. 
Then, yung ay is 6 sine of 40. Ito yung 3.86 meters. Yung mahirap, hindi siya nagsisave. Itong 6 square root of 3, gawin na natin decimal para pare-parehas sila. 10.39 Tama ba? Okay. Meron ka ng AX, AY, and AZ. Paano mo yung kukunin yung ating uh, angles? Di ba dinefine natin kanina yung direction cosine? Di ba? Ang AX, yun yung direction cosine ng theta X. And same is true for y and z. Pero di ba nilagyan natin ng another formula which is yung component ni x. Okay na sir. Payag sila. Yes. Mm -hmm. A x tapos yung mismo magnitude ni a. Meron kang x, y and z components. Wala ka ng a. Robot. <laughs> Saglit lang ah.
Ayan yung sagot. Okay, meron tayong pulley. Okay, dalawa na yung force natin. Yung isa ay P, papunta 30 degrees, pataas. Okay, madali lang to kasi X and Y direction lang tayo. Pero, ganun pa rin yung convention natin. Ha? Kahit naka 2D plane to, i-vector form pa rin natin. Naka I, J, K pa rin sagot natin. And I pa rin sa X, J pa rin ka I, K. Parang iniba lang yung view. No? Ginawa lang 2D. Pero, ganyan pa rin. Para hindi, ano, masanay tayo. So, meron tayong P, 120 pounds, and then Q, 100 pounds, dun sa direction na yan. Ang gagawin mo lang, is sa free body diagram mo, choose ka lang ng point. Usually, dito yan, sa point of contact. Nung dalawang um, forces. Kaya, pag mag-drawing ka ng free body diagram, so, kung ito po si x-axis, ito si y-axis, si P, papunta ng dito, ito si vector P, Then, si Q naman is nandito sa baba. Ayan, ganyan. Q. Yung angle ni P is 30 degrees papunta sa x-axis. Si 70 naman papunta rin sa x-axis. Ayan. So, ang tanong is Determine, using rectangular components, determine the magnitude and the direction of the resultant force. So, paano kunin yung resultant? Sum lang. May tanong kayo doon sa ano yung sirob natin? Pagkuha ng mga resultant using rectangular components. Ito pa, another topic is yung vector multiplication. Sabihin ko lang muna yung properties ng dot product. Okay. Si dot product ay commutative siya. Commutative. Ibig sabihin, pwede mag-commutation. So, pag pinag-multiply ko yung dot product ni or pag kinuha ko yung dot product ni A kay B, parehas lang yun pag pinagbaliktad ko sila. Commutative. Then, Distributive din siya. Ibig sabihin, kung dinat product ko si A dun sa resultant or sa sum ng dalawang vectors, pwede kong i-distribute yung dot product. Yan. Then, A. Yan. Distributive property. Okay, tapos based dito sa formula, no, may ito yung mga ano, useful uh, na information. Since vectors pa rin naman yung base vectors natin, tama? And ano yung property ulit ng base vectors natin? They lie on the x, y, and z axis. So, kung meron kang vector i dyan, vector j, and vector k, base vectors, anong property nila obviously? They are all perpendicular to each other. Ibig sabihin, si I and J ay perpendicular, si K and J perpendicular, si K and I perpendicular. They are all per perpendicular with each other. So, kapag kinuha ko yung dot product ni I sa kanyang sarili, for example, actually, hindi lang to sa base vector, any vector, if you get the dot product, if you dotted a vector to itself, anong makukuha mo? The magnitude of i times the magnitude of i times the cosine of the angle itself. Ano yung angle ng sarili niya? Ano? 90 degree? Hindi, sa sarili niya, pag i tsaka i, anong, anong angle yon? Zero, di ba? Kasi wala ka namang angle. Oh. Ano yung cosine 0? 1 1 to Pero di ba anong magnitude ng base vectors? Unit vector to 
So, magnitude niya lang din, 1, tsaka 1. So, pag kinuha natin ito, kapag dinat ang base vector ay sa kanyang sarili, ang sagot ay 1. Yes. Ganun din kay J. Ang dot product ng J kay J ay 1. And, ang K kay K ay 1. How about sa ibang base vectors? Pag dinat product ko si base vector i kay j, o di magnitude ni i, tama, tapos magnitude ni j, anong, cosine, anong angle nila? 90. Kasi nga perpendicular sila. Anong cosine ng 90? 0. So, kapag dinat product mo yung dalawang magkaibang base vectors, ang sagot, 0. Same is true kay i at k and kay i at uh, k at j. So, ito yung mga useful information. Magagamit ko to ito mga definitions na to sa pag-solve or paggawa ng formula na hindi na kailangan ng angle. So, ito. In-express ko si a in terms of its rectangular components. And then, since sabi natin, distributive naman, si dot product, pwede natin i-distribute to, di ba, isa-isa. Yan, isa-isa. Pero, huwag kayong mag-alala, hindi ito mahaba. Kasi, as you can see, pag dinot product ko si i at kay j, anong sagot? Zero, di ba? So, mawawala yan. Mawawala din si i at k. Saan lang siya magkakaroon ng sagot? kapag dinat product siya dun sa sarili niya. Ibig sabihin, magkakaroon lang ako ng sagot kay ax, bx. Kasi ang dot product ng i kay i ay 1. So, so pag sinimplify mo yan, dinistribute mo lang din yan, pati kay ay, kay by, bz, may iwan lang is eto na lang. Yan na lang ang magiging formula natin. So, napaka-useful ng formula na to, kasi hindi mo na kailangan ng angle between them. And most importantly, ang kailangan mo lang is yung components ng dalawang vectors. So, ito is panibagong formula. Actually, itong formula na to, is pwede mong gamitin para kunin yung angle between the two vectors A and B. So, tandaan nyo to, memorize nyo. Ang dot product is magnitude ni x, magnitude ni a sa x, b, x. y sa y, z sa z. Multiply yan. Magnitude to, so number yung makukuha nyo dito. For example, or scalar. So, 3, 3, 3, 3, 3, 3. So, pag 3 lot yan, ang ending, number lang din. Scalar quantity yung makukuha nyo. Kaya siya tinawag na scalar product. Kasi yung sagot na nakukuha natin dito is scalar. Maliwanag po ba? Okay. Pwede ko rin itong gamitin itong formula na to. That product in terms of its components para masolve yung angle between A and B. By definition natin kanina, ito yung that product. Tama. Pero ba? Diba, pag dinivide ko siya ng ano, scalar naman kasi, kasi to eh, si magnitude na A at B. So, pwede kong mag-divide ng AB para ma-cancel and then this is the angle between them. Eh, di ba meron tayong formula si kay A at B? Ano yung formula natin kanina? So, pwede mong kunin yung angle between them. Gamitin mo lang yung AXBX plus AYBY plus AJ, BJ. Pwede to divided by yung magnitude ni AN, B. Pwede mo rin naman gamitin yung ano nila, unit vectors niya. Kasi pag pinaghiwalay mo to, di ba? Ang vector A divided by magnitude ni A is the unit vector. Ito mismo yung definition ng unit vector. So, pwede mo siyang ang cosine theta or yung angle ng dalawang vectors, pwede mo makuha gamit yung unit vectors ng dalawang vectors themselves. Question? Wala. Okay.
question. Ang dami nang i-memorize na formula, no? Wala pa tayo. Introduction pa lang to. Diyos ko. Okay. So, yun po si dot product. Ano yung formula natin sa dot product? Ito. Kapag given yung angle. Pag hindi given, pwede natin gamitin yung components. Ayan. Ay, A, B, Y, B, Y. Pwede ko rin gamitin, i-manipulate tong dalawang ano na to, kasi equal naman sila, para mangkuha yung angle between them. Then, ito naman yung formula for projection. Okay. Yung other naman, other, yung isang um, vector multiplication is tinatawag natin cross product. Ito yung vector. Ang makukuha mo dito, vector. Ibig sabihin, dapat may direction, may i, j, k. Okay. Ang definition nyo naman is, so if we let's see the product of two vector, cross product of two vectors a and b, then, makukuha natin yung magnitude ni c as a, b, sine of theta naman. Yung magnitude lang ni c, ha? magnitude lang. Sir, saan po yung direction? Ang direction niya, Kung nandito si A, ano ba yan? Kung ito po si vector A, tapos ito si vector B, for example, then ito yung angle between them. Ang direction ng kanilang cross product is yung direction na perpendicular sa dalawa. So, dito. Ayan. Ito yung tinatawag nilang screw, right hand screw. Tanda nyo ba yung, alam nyo ba yung screw? Yung ganyan, ha? Pag inikot mo yung screw, diba, mag-apply ka ng force, pababa, pero yung ikot ng screw is dito sa plane na to. Okay. This is an application of cross product. Yung force is both perpendicular. So, yun, sige, saka na, saka na. Pero, gusto ko lang malaman yun na ito. Ang direction ng cross product is perpendicular to the both vectors. Ang magnitude niya is AB sine theta. Okay, para hindi kayo malito, ganito yung ano ko, mnemonics ko, para hindi ko siya matandaan. Kapag dot, ang formula ko, AB cosine theta. Dot, kasi may O. Yung cosine, may O. Yung cross, product, sine. Bakit sine? S. Although may S din yung cosine, pero siya lang yung may O. O, huwag kayong malilito. Pag dot O, cosine. Cross S, sine. Diba? Mas madali siyang tandaan. Kasi dito, dito na ano yung mga estudyante. Ito yung kadalasang mali. Napapagbaliktad nila yung dot and cross product. Tandaan nyo, vector to, vector. So, dapat vector din yung makuha natin. Ayan. Sir, meron bang way, kagaya ng dot product na hindi nag involve ng angle? Total, hindi naman laging given yung angle. Pwede din naman. Okay. I-apply natin yung um, property, yung magnitude. Yung magnitude ni C, yung sa cross product natin kanina is AB sine of theta. So, try natin gawin din naman dun sa mga kanilang uh, base vectors. Hmm. So, pag kinuha natin yung cross product, magnitude muna, cross product ni i kay i, j kay j, k kay k. So, ang angle nito ay, ano? Ano? Zero, di ba? So, anong sign ng zero? Zero. So, ibig sabihin, ang cross product ng mga base vector sa kanilang sarili, zero. Okay, how about yung cross product ng vector sa iba? 
Ayan. O. Anong angle between I and J? 90. Anong sign ng 90? Kasi perpendicular sila. 1. Okay. So, meron tayong sagot. Pero ano yung... Ve Anong magnitude ni I? 1. Anong magnitude ni J? 1. Ano ang sign ng 90? 1. So, ang magnitude niya is 1. Sir, cross, uh, cross product to vector yung sagot. Anong direction? Ano ba ang sabi natin? Ang direction is perpendicular dun sa dalawang vector. Ano ang perpendicular kay I at, I at J? E di yung natira, di ba? Iba sabi ko, perpendicular silang lahat. I, J, K. So, ano ang perpendicular kay I at J? O di yung K. Perpendicular siya. Anong perpendicular kay K at J? E di yung I. Anong perpendicular kay I at K? Malamang J. So, ang cross product ng I at J, makukuha mo yung vector na ano? K. Makukuha mo yung isang, yung kabilang yung natirang base vector. So, cross ng J at K I I at K J So, pag dinistribute natin to kasi distributive din siya ah, hindi ko na sabi. Distributive lang din si cross product. Hmm. So, magzi-zero lahat ng parehas. So, ma yung itong eto at ito, zero siya. How about AY and BY? Meron siya, di ba? So, AX, BY, cross ng I at JI, K, plus AX at BZ, AX, BZ, ano, cross ng I at K, J. O, next ito, J at I, AY, BX, cross ng J at I, K. Plus, cross ng AJ, AY at J at J, zero yan, so wala. A, Y, B, Z, cross ng J at K, I, I. <laughs> Last, A, Z, A, Z, K at I, J, K at J, I, K at K, wala. So, ito lang yung natin. Yeah. Ito pala hindi ko nasabi. My God. Hindi commutative, kasi hindi ko nasabi. Ano ba yan? Hindi po commutative si cross product. Ibig po sabihin, si dot product, di ba? A dot B, parel sa A dot A. Mali. Sa dot product, okay. Kay cross product, hindi po. Ang cross ng dalawang product, hindi parehas dito sa A cross B ay hindi parehas sa B cross A. In fact, ang A cross B ay negative ng B cross A. Mag-inverse sila. Okay. So, dito hindi natin nalagay. Kung yung I cross I cross J I K Kung yung I cross J I K dapat yung J cross I AY at saka ito, dapat negative siya. So, yung AY at PX, nasaan yun? Ito, dapat negative to. Kuha nyo? Kasi, hindi siya commutative. Okay. I cross J ay negative dapat ng J cross I. So, ibabaliktad natin. And then, kung ang J at cross 
Kung ang I cross K ay J, dapat ang K cross I ay negative. So, negative dapat si AJ. Ito din. Dapat negative siya. Then, si... Saan tayo? Saan pa? K and I. Saan tayo? AJ, BX. Kung ito ay positive, dapat yung isa. Ito, dapat negative tong isa. Yan. Then, pag pinagsama-sama natin lahat ng magkakaparehas na I, ang cross product na ng A at B, eto na. Dinerive ko lang, pero eto na yung formula. Sorry naman. I muna, AYBJ minus AJ PY I plus J, 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 J. J. Ito. A, Z, tsaka. Saan pa yung may J? Ito. So, unahin ko to. Negative A, X, B, Z. So, ito magiging negative siya. And then, lastly, dun sa K, we have plus, saan yung K? So, AXBY minus AYBX. Okay. Ang um, nangihap naman, sir. Sir, yung nga ba ng formula mo, sir? Meron ba tayong mas short na formula? Meron ba? Meron. Yay. Ay. Hindi yan plus ha, minus minus yan. Sorry, nagkamali ako ng lagay. Hindi ko kasi in dito yung mga, yung commutative property. So, wag nyo nalang tignan yan. Ito talaga yung sagot. Or yung formula. Pero, hindi ko to ginagamit. Ang ginagamit ko yung determinant. Or yung shoelace method. Ito. Alam, marunong kayo kumuha ng determinant. Hindi. So, pag sinulat, pag sinulat ko si IJK na vectors dito, then nakatapat din yung components ni AX, AYAZ, PX, BYAZ. You know, I, 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 X, X, J, Y, Y, K, K. Basta nakatapat-tapat siya. Kukunin mo lang yung determinant ng matrix na to. Paano kunin? Ganito. Ulitin mo yung first two terms. Bakit siya inuulit? Para makompleto yung ano yung pitong dragon balls. Charot. Ayan. Basta ulitin mo. Tapos, ang gagawin mo, magdadrawing ka ng arrow pataas. Ayan. Diagonals. Ayan. Tapos ito. Lahat ng natamaan ng arrow mo, imumultiply mo. So, dito. So, dito, A, Y, B, X, tapos, lalagay mo K. Yung unang arrow, ha, plus, pangalawang arrow, B, Y, A, Z, ay, A muna, sorry, sorry, sorry. A muna, A muna. A, Z, B, Y, K, pangatlong arrow, plus, A, X, B, Z, K. I-parenthesis mo yan. Maglagay ka ng minus. Dito na lang. Minus. Anong gagawin? Mag-drawing ka naman yun ng araw na pababa. Ah, sorry, sorry, sorry. Mali na naman ako. Lahat ng... Lahat ng pataas, sila yung minus. Yung pababa. Hmm? Huli ako naman ng pisang. Positive. 
from the top. I should. From the top. Ulitin natin si I, J, A, X, B, X. First two columns. Ulitin. Next. Mag-drawing ka ng diagonals pababa. Unahin natin pala yung pababa. Sila yung mga positive. Then multiply mo lahat ng natamaan ng ano mo. Mauna muna sa A. Then I. Plus. AJ. BX. J. Plus. AX. BY. K. Mm -hmm. Minus. Yung mga pataas. Yan. Inulit ko lang. Although tama yung ginawa ko kanina. Pero mali kasi yung inuna ko. Pero para hindi kayo malito. Yung pababa muna. Yan. Minus lahat ng pataas. So we have AY. BX. K. Plus. AZ. BY. I. Plus. AX. BZ. J. Then, i-arrange mo na lang ito. Mas madali ito. Pag nagko-compute ka na, kahit hindi mo muna siya i-arrange, i-simplify mo muna itong mga to, saka ka mag-combine ng like terms. Parehas lang din naman yung sagot. Pero, to prove lang na parehas siya dun sa formula, pagsamahin mo lang yung mga may II, JJ, and KK. So, dito, positive si AYBZ minus yung nasa baba na may I, AZ, BY. May nakikita ba kayong pattern? Meron. Si J is AZ, AX, J. Pero hindi ko nire-recommend yung pattern na yun. Pero meron. Plama, promise. <laughs> ano siya na ba? Wala pa. Grabe ka naman. Nirarattal mo ko. Last na, malapit na. Wag, kapit lang ha. BX. Ah, wag kang mag next. Okay. Same lang yan sa formula natin kanina. Tignan yung may pattern. Tignan mo. Kung dito sa mga may I, which corresponds kay X. Ang mga components lang natin is in terms of y and z kung sino yung hindi kasama di ba pagdating kay j dito pala dapat yung parenthesis pagdating kay j yung components natin is ano si z at x kasi si j corresponds to y so kung nandoon na si y kung j ka x at z ka lang kung k ka, x and y ka lang. And then, it is always a product ng dalawa. Kung a, y yung nauna, susunod bz. Kasi nasa x ka. Wala dapat x dito sa loob. Pag nasa j ka, walang y. Pag nasa k ka, walang z. Nakuha niya. Pero wala kasing pattern dun sa nandun sa loob eh. Kung sino ang mauna, or kung sino ang minus. Tignan nyo, dito sa una, dito sa may bandang I, ang minus is yung AZ kasi siya yung nahuli, sabihin mo. Pero pagdating dito, ang minus is AX. Positive naman si AZ. So, hindi ko siya mararecommend. Although may makikita ng pattern, mahirap siyang gawan yung nasa loob. Kaya ito pa rin talaga yung ginagawa ko ginagamit ko. Pag kumuha ka ng... Oo, matrix siya. Matrix talaga siya. <laughs> Dito kasi, pag nagsasolve na kayo, no? okay, nag-drawing kayong diagonal, ganyan, inulit nyo yung rows. Dito pa lang, pwede na kayo mag-simplify. Oh. Then, saka na lang kayo mag-add ng like terms. Okay. So, so, tayo ng example. 
Para lang natin mag-get. So, yan. Given vectors. Last na. Ay, um, sample na lang din, ano. Kain na kayo. <laughs> vector A, vector B, vector C. Kunin daw natin itong mga to. Okay, madali lang to. Ow! Meron tayong vector triple product sa baba. Number 6. Okay. Isa na natin. For number 1, dot product na A at B. Madali lang anong gagawin natin. Imumultiply natin yung mga components nila. Tama? X kay X or I kay I. So, 8 times, paano tayo may magmultiply? Kasi <laughs> nagamit na lahat ng symbol dot at cross. Uh, parenthesis na lang. 8, may I ba si B? Wala. So, 0. Isasama mo siya. Yung 0. Plus, 4 times 2. For J, then for K, up, isama din natin yung negative sign. Okay. A dot P is equal to 0, 8 plus 12, 20. Anong unit natin? Nakapound sila pareho. Parang mali. An dapat ano to? Meter. Meter dapat tong si B. So, pag minultiply mo si pound tsaka meter. Pound meter. Kasi yung minultiply natin. Me meter dapat si B. Ay, hindi. Feet, feet, feet. Weird naman. SI tapos British pinagsama ko. Pound foot. Ayan, pound foot. Maliwanag po. Madali lang si that product, di ba? I kay I, J kay J, K kay K. Isama ang negative sign, isama ang zero. Okay, number two. Bako pang sila pareho. Fit, 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 fit. Or orthogonal component of B in the direction of C. Paano na po ulit yun? Okay, ang formula natin, B cosine theta equals that product ni B at C all over C. Or yung formula is, pag B, formula, 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 um, magnitude ni B, ay vector b dot unit vector ni c. Di ba kanina a yun? c kasi ngayon. So, c. Ano ang unit vector muna ni c? Ang unit vector ni c ay yung vector c itself divided by yung kanyang magnitude. Ano yung magnitude niya? Direct ako na. Ito yung vector c ang magnitude niya is square root ng 3 squared plus negative 2 squared plus 4 squared. So, we have 3i minus 2j plus 4k all over. Ilan ito? Square root of 29. So, the unit vector c is equal to 3 divided by 29, 0.10i, then plus minus 0.37j plus 0.74k. And then, kunin natin yung dot product ni B dun sa unit vector ni C. Dot product, meron tayong so, component methods na lang tayo. Again, walang I, C, B. So, we have 0 times 0.10 plus 2 oh oh ng square root of 29. 
Hindi, square root of 29. Bakit? Mali ba? Ah, sorry, 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 sorry. 0.55. <laughs> Or 56. Tama pero itong itong dalawa, tama ba? Paano itong dalawa, tama ba? Tama yung dalawa, no? Okay. Sorry. Thank you for that. So, dito na tayo. 2 times negative 0.37 plus last negative 6 times 0.74. Inuna ko si B. Pero ano naman to? Ito yung mga B. Ano siya? Commutative naman sila. So, kahit sinong mauna. Sagot natin is 2 times negative 0.37 plus negative 6 times 0.74 negative 5.18 Tama po ba? O negative dapat ang sagot para sa negative nyo. Mm -mm. Anong sagot natin dito? Feet lang. Hindi ito product. Remember, vector projection siya. Di ba yung drawing natin kanina? Kung nandito si A, ito si B, ang vector projection niya is dito. Para siyang component lang ni B. So, kung ano yung unit ni B, yun din dapat yung unit ni B. Yeah. Maliwanag po. Okay. No. Number 3. Okay. The angle between A and B. Bakit nakapang din si C kasi? <laughs> Dapat nakafit din to si C. Oh, anong gusto yung gamitin? Mas madali si bad product, diba? <laughs> you from definition ng that product, Vector A dot vector B equals magnitude ni A, magnitude ni B, cosine na angle between them. So, mas madali. Ito na lang. That product na lang. Hmm? Okay, direct ako na. Anong that product ni A at C? Sorry pala, A at C. Ano ba yan? Multiply natin yung mga components sila. So, 8. Meron na siyang I ngayon. Plus 4 times negative 2. Plus 2 times positive 4. All over. Formula ng magnitude, square root, square root. So, 8 squared plus 4 squared plus negative 2 squared. Okay, huwag niyong pagsamahin to. Dapat nakamultiply siya. So, mas mabuti kung lagyan nyo mo ng parenthesis. Huwag nyo idirekta sa calculator na baka madiretso nyo kasi isang square root lang sila. Mali yun. Dapat magkahiwalay sila ng square root. So, 3 squared plus negative 2 squared plus 4 squared. Yan. Para minsan nun sa calculator. 8 times 3 plus 4 times negative 2 plus 2 times 4 divided by... The square root of 8 squared plus 4 squared plus negative 2 squared times the square root of 3 squared plus 2 squared or negative 2 squared plus 4 squared. We will get, ang nakuha ko dito is 0.486. So, ang makuha mo dapat na sagot dito is less than 1. Or, less, uh, greater than negative 1. Negative 1 to 1 lang siya. Kasi cosine function to. So, if you get the arc cosine, inverse cosine of 0.486, then you can get the angle between them, which is 60.905 degrees. Pakisabi kung tama.
Okay. Number four. 30 minutes down. Anong kinukuha? A cross B. Bakit may A dot B? <laughs> o, ito na yung A cross B. Ganito tayo mag-solve para makuha sa A cross B. Yan. Hindi ko alam kung anong discard nyo. Basta ako ay JK. Naka-matrix ako. A muna. 8, 4, negative 2. Galing dito. Si 2, wala siyang... Si B, wala siyang I. Meron siyang 2, meron siyang negative 6. Then, ulitin natin yung first two columns. And then, drawing tayo ng mga arrows. Ayan, pababa. Pababa muna. So, ang A cross B is equal to, add natin lahat ng pababa, 4 times negative 6, negative 24, I, Negative 2 times 0, 0. 8 times 2, 16K. So, yung mga pababa, that is negative 24I plus 16K. Minus, mga pataas. So, ito, 0 na yan. Ay, shit. <laughs> Venus. 8. Ano to? 4. Ano to? K. Okay, sorry, sorry. Ayan. 0, 4K. 0. 2 negative 2i, that is negative 4i. Negative 6, 8, and j. Negative minus 48k. Then, saka mo i-distribute yung negative sign na nasa labas. Ij, sorry. <laughs> sorry po. Nagmamadali na kasi eh. J. Tama ba to ay? Tama. O, distribute natin yung negative sign sa labas. So, ito, nasa baba, magiging 4i na. Then, magiging 48j. Then, combine like terms. Negative 20i. Walang kasama si j. So, 48j. Wala din kasama si K, 16. Okay. So, ito po si K, A cross B. Sir, anong unit? Again, kung nakafit to, mali yung pound na. Pound foot ulit yung sagot natin. Di ba mas madali to? Kesa yung i-memorize mo. Hmm. Mas straightforward pa. Kaya, huwag nyo i-memorize. Dito na lang tayo sa determinant. Okay. Question? Wala. Five. Pakitandaan nga ito. Kailangan natin to sa number six eh. So, negative 20, 48, 16. Negative 20, 48, 16. Number, number five. Ang hinahanap. The vector that is perpendicular to both A and B. So, ano yun? Yun yung cross product lang din ng A and B. Diba? Diba yun yung definition ng cross product. Ang direction niya is perpendicular siya to both A and B. Okay, so ang sagot for number 5 is kung ano lang din yung sagot ko ay number 4. Pero ang hinanap pala dito unit vector. Ah, okay. Hindi na nakalagay, sorry. Ang number 5 is the unit vector that is perpendicular to both A and B. Sabi ko nga, yung vector na perpendicular to both A and B is yung nakuha nating sagot kanina. Pero since unit vector yun, i-multiply muna na, ay di-divide natin ng magnitude niya. Ano ulit yung nakuha natin kanina? 20i. Negative ba sa 20i? Negative, negative 20i plus 48j plus 16k. Tama? Okay. Then, i-divide natin dun sa magnitude. So, negative 20 squared plus 48 
squared plus 16 squared. Ayan. Simplify. Yung baba muna. 20 squared plus 48 squared plus 16 squared. Shift store A. Shift store A. And then, ito divide mo siya sa 20. 20A. Ang nakuha ko is 0 0.36. 37 na lang, sige. Negative 37i plus 0.88j plus 0.29k. So, ito po yung sagot for number. The unit vector that is both perpendicular. Alam nyo ang pang-check pag pinahanap si unit vector is kunin nyo yung magnitude. Pag nakuha nyo ay 1, tama yung sagot mo. Pag unit vector, wala. Oo. Kasi pag unit vector, approximately 1. Pag nakuha mo unit vector, unit magnitude nito approximately 1, tama yung sagot mo. Wala siyang unit kasi nga, diba itong a cross product, at saka itong nasa baba is parehas lang yung dimension. Magka-cancel lang. So, unit vectors are dimensionless. Malinaw po? Okay. So, last. Hanapin daw natin sa A cross B dot C. So, baka sabihin nyo, sir, walang parenthesis, hindi natin alam kung sino yung uunahin natin kung yung cross multiply muna ba, saka ida dot product sa C, or dot product muna, saka eco cross product sa A. Okay. Una sa lahat, yan ito. Pag inuna natin yung dot product, anong sagot dito? Scalar, di ba? Tapos, eco cross mo siya sa vector. Hindi ito pwede ang vector product or cross product is vector to vector lang. Hindi mo pwedeng i-cross ang scalar sa vector. So, no need na na lagyan ng parenthesis. Pag nakita nyo na cross dot yun, automatic unahin natin ang cross product muna. And nakuha na natin yung sagot dito kanina, di ba? Ang a cross b is 20, negative 20i plus 48j minus 16k. Then, idadat product mo na lang siya sa C. 3i minus 2j plus 4k. Then, ang sagot natin is, i-multiply na lang natin yung components. So, negative 20 times 3 plus 48 times negative 2 plus negative 16 times 4. What's the answer? Negative 61 plus negative 96 plus negative 64. Negative lahat. Negative 220. Anong sagot? Pound tapos dalawang feet. So, pound feet squared. Question. Oo. Kahit, kahit na una yan, unahin natin lagi si cross. Kasi hindi nga pwedeng i-cross itong sagot dito na scalar. Unahin mo pa rin ito. Cross lagi. Oo. Oo, oh, scalar siya. Kasi yung last, oh, force yan, force, oh, pound force yan. Tama, kasi may mas pala na pound, no? Dapat nilalagyan ko dito ng F. Yan, LBF, pound force yan. Question? Wala na? Oh, so, kain kayo. Oh, Ha? Oh, vector yung force. 
Mm-mm. Itong negative 20, scalar to siya. Alright. Um, sagutin kita sa ano, kasi <laughs> mapapreempt. <laughs> Basta. <laughs> Basta. Explain ko to. Yung unit kasi na to, ano, pag-aaralan ba lang natin? No. Huwag muna nating anuhin yung unit. I mean, basta. <laughs> Alam mo na yun. Okay. Yan ko na itong ano. It-